Salutare, prieteni! Marea majoritate a proprietarilor de rable își pun la hibernat mașinile pe durata iernii și pe bună dreptate. Dar există și excepții, cei care vor să profite de zăpadă cu un procent mai ridicat rândul posesorilor de rable cu tracțiune spate. De aceea, este foarte important ca odată la cel mult 3 ani să gresăm caroseria cu ceară sau ulei. Și asta pentru a proteja mașina pisarea care este împrășteată pe drumurile patriei. Astăzi o să prezint cum puteți să faceți acest lucru, atât la modelul Skoda 105, 120, 130 de tip 3, dar și pentru modelele de tip 1 și 2 cu tracțiune spate. Punctele de gresare sunt în proporții de 90% identice, cu puncte adiționale de gresare întâlnite pe scodele 105, 120, 130 de tip 3. Există și o documentație oferită de fabricant în acest sens, deși documentația găsită de către mine este în limba cehă. Pozele sunt mai mult decât explicative. Pentru îndeplinirea tuturor pașilor de gresare din documentație, aveți nevoie de aproximativ 2-3 ore. O să prezint ce tip de ceară folosesc și o să arăt aplicat zonele pe care le gresez. Încep prin a prezenta metoda mai ușoară de gresare. Pentru asta folosesc spray cu ceară de la Chimtech. În general folosesc două tuburi per mașină, iar un tub costă aproximativ 15 lei. Primul pas, gresarea ușilor. Prin acest punct, gresarea pragurilor, prin orificiile și ruburilor ce fixează ornamentul de aluminiu, dar și gresarea stâlpilor față, prin orificiul contactului de ușă. Procedura este foarte similară și pentru zona din spate. Cu mențiunea că trebuie să îndepărtăm acest șurub pentru gresarea arcadelor spate. Pentru îndepărtarea șuruburilor, aveți nevoie de o șubență dreaptă și una în cruce. Încep prin a găsa arcadele aripilor spate, mișcând pe cât posibil în toate direcțiile duza de la șperul cu ceară. Aceasta este zona pe care dorim să o gresăm și în care în timp, la scode, este predispusă să ruginească din interior. Folosim aceeași procedură și pentru gresarea pragurilor, prin găurile de fixare a ornamentului de aluminiu. Dar și gresarea stâlpului față. Acest punct de gresare, pe stâlpul central, dar și acesta de pe ușă, este întâlnit doar la modelele Skoda de tip 3. Metoda mai complicată reprezintă gresarea carosăriei de sub mașină. Iar pentru asta aveți nevoie pe lângă un compresor, de un pistol de teroson 
și evident ceară. Folosesc ceară de la Car System, KS300 transparentă, costă aproximativ 50 de lei un recipient și am avut nevoie de 3 pentru a agresa toate zonele. Pentru că nu am elevator, folosesc niște rampe construite de către mine pentru un acces mai ușor sub mașină. Mai în glumă, mai în serios, dacă vedeți o astfel de gaură în caroseria Scodei, gresați -o. Sunt zone special concepute de fabricant pentru a gresa caroseria. Încep prin a gresa partea din fața mașinii și vă recomand să folosiți ochilari de protecție. Deși am gresat pragurile din interior, sub prag sunt două capace care permit gresarea acestora și de sub mașină. Le îndepărtez și o să gresez pragurile încă o dată și prin această metodă. Sunt mult mai multe zone de gresare decât cele prezentate în acest video, dar din păcate, neavând un elevator, mi-a fost imposibil să filmez gresarea lor. Lonjoanele în spate se pot gresa atât din compartimentul motor, dar și de sub mașină. Așa că o să introduc ceară și în aceste orificii. Și pentru că mașina a fost restaurată în 2018, am lăsat intenționat acest spațiu dintre aripă și lonjeron pentru a avea posibilitatea de a agresa arcadele aripilor spate. Aveți grijă de mașinile voastre și pe durata iernii. Vă mulțumesc pentru vizionare!